வணக்கம் நாடும் ஏடும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது ஷியாமலா இன்றைய நாளேடுகளில் வந்துள்ள சில முக்கிய செய்திகள் குறித்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நம்மோடு இணைந்திருப்பது அரசியல் விமர்சகரான கலை அவர்களும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பாவலன் அவர்களும் இருவரையும் வரவேற்ற நம் நிகழ்ச்சிக்கு செல்லும் உங்கள் இருவருக்கும் வணக்கம் சார் முதல் கேள்வி கா கலை அவர்களுக்கு பிரதமர் வந்து தொடர்ந்து நம்ம பார்க்குறோம் தமிழ் மொழியை பல இடங்களில் அவர் இப்போ இப்போ அமெரிக்காவில் பேசினார் அதற்கப்புறமா திரும்பியும் தமிழ் மொழியை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் தமிழ் மொழிக்கான செயல்பாடுகள் அப்படின்னு வரும்பொழுது மத்திய பாஜக அரசு வேறு விதமாக செயல்படுகிறதோ அப்படின்ற கேள்வி அதை தொடர்ந்து தான் இப்போ திமுக தலைவரும் கோரிக்கையை வச்சுருக்காங்க ஆட்சி மொழியாக்கங்கள் தமிழை அது மட்டும் இல்லை நீதிமன்றத்திலையும் வழக்காடு மொழியாக்கங்கள் உயர் நீதிமன்றத்தில் ரொம்ப நாளாகவே இந்த கோரிக்கை தமிழகத்தின் சார்பில் இருக்கிறது அதை செய்தால் தானே மக்கள் நம்புவாங்க தமிழ் மொழியில் உண்மையிலேயே இவர்களுக்கு அவர் தொன்மையான மொழி நம்புறாங்க மோடி அவர்கள் பேசுவது பல விஷயங்களை போல இதுலேயும் காஸ்மெட்டிக்கா இருக்கு மேலெழுந்தவாரியாக தமிழ் மொழி தமிழ் அங்க அமெரிக்காவில் அந்த இந்தியர்கள் திரண்டதில் அதிகமான பேர் தமிழ் தமிழர்கள் என்பதனால தமிழ் மொழியை பாராட்டி ரொம்ப பழமையான மொழின்னு சொல்லிக்க ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் இன் த வேர்ல்டு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் கீழடி ஆராய்ச்சியை மூன்றாவது கட்டத்தை போராடி தானே போராடி மூன்றாவது கட்டத்தை கூட அதை மூடிட்டு போயிட்டாங்க ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி போனாங்க ஒன்றும் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய அரசு வந்த தொல்லியல் துறை சொல்லிச்சு அதுக்கடுத்து தமிழக அரசினுடைய தொல்லியல் துறை தான் அதை நாலாவது கட்டத்தை முடித்து ஏராளமான விஷயங்கள் ரெண்டாயிரத்தி கிமு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நாகரிகம் அதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ ஐந்தாவது அகழ்வாய்வு முடிவு முடிஞ்சிருச்சு ரிப்போர்ட் வரும்போது ஆறு ஆரம்பிக்க போகிறாங்க ஸோ இதையெல்லாம் அவர் செஞ்சுருக்கணும் அவங்க செய்யலை தொழில் துறை செய்யாதப்போ அதுக்கெல்லாம் அவர் அவர் கவனத்துக்கு போச்சா இல்லை அவர் கவ கவனிக்காமல் விட்டார் அதுக்கு மேலே முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஸ்டாலின் அவர்கள் கேட்டது சரியான விஷயம் அதாவது எட்டாவது அது தமிழ் மொழிக்கு மட்டும் சொல்லியிருக்கிறாரு அது பொதுவாக என்ன கோரிக்கை எல்லாமே கேட்டு எட்டாவது அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ரெண்டு மொழிகளுக்கும் ஆட்சி மொழி அந்தஸ்து தரணும் இப்போ உதாரணமாக மலேசியா சிங்கப்பூரில் தமிழ் மொழி ஆட்சி மொழியாக இருக்குது இலங்கையில் இருந்துச்சு எடுத்துட்டாங்க ஆனால் இங்கே அதை கொண்டு வரலங்கிறது ஒரு பெரிய வருத்தமான விஷயந்தான் ஏழரை கோடி தமிழ் மக்கள் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ பெரிய ஜன இவ்வளோ பன்மை பழமையான ஒரு மொழி உலகத்திலேயே பழ பழமையான மொழி மட்டுமல்ல பழமையான மொழிகளெல்லாம் அழிந்து போய்விட்டன சமஸ்கிருதம் வழக்கத்தில் இல்லை லத்தீன் அண்ட் கிரீக்கம் கிரேக்கம் வழக்கத்தில் இல்லை தமிழ் மொழி மட்டும்தான் இந்த மொழிகளை விட ப பழமையான மொழியாக இருந்தும் இன்றைக்கும் வழக்கத்தில் இருக்குது பேச்சா பேச்சு மொழியாக இருக்கிறது உலகம் பூரா பல்வேறு நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் இதை பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த அங்கீகாரம் ஆட்சி மொழி அங்கீகாரம் கொடுப்பது என்பது ஃபெடரலிசம் சொல்கிறாங்களே கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு மிகவும் உகந்தது அது அதை செய்ய மறுக்கிறாங்க இந்திய தான் மூன்றாவது மொழியாக திணிப்பதில் மத்திய அரசாங்கம் உறுதியாக இருக்குது புதிய கல்விக் கொள்கையில் அவங்க பின்வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க என்ன பொறுத்தில் அவங்க ஒன்றும் பின்வாங்கலை இந்திக்கு பதிலாக ப பதினெட்டு மொழிகளில் எந்த மொழியை வேணாலும் கற்றுக்கலான்னு சொன்னால் கூட என்னவாகும் ஃபைனலாக இந்தி தான் கற்றுக்கிற வேண்டியிருக்கும் எல்லா மொழிகளுக்கும் ஆசிரியர்கள் எப்படி கொடுக்க முடியும் கண்டிப்பாக அதனால் இந்தி தான் அது அதனால் வந்து இந்த இந்தி திணிப்பை இந்த மாதிரி ஒரு சாகச நாடகம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அழிந்து போன சமஸ்கிருத மொழிக்கு புத்துயிர் கொடுப்பதற்காக முயற்சி செய் செய்யட்டும் அது பரவாயில்ல இலக்கியம் சார்ந்த வேதங்கள் இருக்கக்கூடிய மொழி அதை நீங்கள் செய்யுங்க உண்மையிலே தமிழகம் சார்ந்த கோரிக்கைகள் தமிழ் மொழி சார்ந்த கோரிக்கைகள் இதெல்லாமே வந்து செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் மத்திய அரசு இதை உண்மையாக பேசுகிறார் மோடி அப்படின்றத நம்ம வந்து நம்ப முடியும் அப்படின்றது சோவியத் யூனியனில் லெனின் என்ன பண்ணார் ஆட்சி வந்த உடனேயே புரட்சி முடிந்த ஆட்சி வந்த உடனேயே எல்லா மொழிகளையும் ஆட்சி மொழியாக்குனாங்க இணைப்பு மொழி தேவையில்லைன்னு சொன்னார் சரி ஆனால் சோவியத் யூனியன் அந்த கட்டமைப்பில் எழுபது வருஷம் நடந்துச்சு சிறப்பாகவும் முன்னேற்றங்களும் இது கிடைச்சிச்சு அதனால் அதே பாணியை நம்ம கையாளலாம் இங்கே பார்ப்போம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் பாவலன் சார் அடுத்து இப்போ சுபஸ்ரீ இப்போ தான் வந்து பேனர் விவகாரத்தில் அவங்க இறந்து பல நீதிமன்றமே அந்த வழக்கை முன்னெடுத்து பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்யுங்கன்னுலாம் சொல்லி இவ்வளவு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் மோடி ஜி ஜின்பிங் வந்து இப்போ வந்து வர்றாங்க மாமல்லபுரத்தில் பேனர் வைக்கணும்னு அதிமுக அரசு வந்து கோரிக்கை வைக்கிறாங்க நீதிமன்றத்துக்கிட்ட எப்படி பார்க்கலாம் இது ஏற்கனவே வந்து நீதிமன்றம் வந்து பேனர் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தடை விதிச்சிருக்காங்க சமூக ஆர்வலர் டிராஃபிக் ராமசாமி வந்து தொடர்ந்து பல்வேறு வழக்குகளை வந்து தொடுத்துருக்காரு 
இந்த பேனர்னால் நிறைய வந்து சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது உயிர் பலி ஏற்படுகிறது போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது அதனால தான் வந்து தொடர்ந்து பேனர் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சமூக ஆர்வலர்கள் நிறையா வந்து வழக்கு போடுறாங்க அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து இப்போ தமிழக அரசு தொடர்ந்து குறிப்பாக அதிமுக அரசு இந்த நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை வந்து தொடர்ந்து அவங்க இது மதிக்கிறதே கிடையாது ஏன்னா தொடர்ந்து வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஒரு அரசு ஒரு நாட்டை ஆளுகின்ற ஒரு மாநில அரசு வந்து நீதிமன்ற தீர்ப்பை வந்து ஒத்துக்கொள்ளணும் நீதிமன்ற தீர்ப்பு இருக்கும் பொழுதே பேனர் வைக்கக்கூடாது என்கின்ற தடை உத்தரவு இருக்கும் பொழுதே இவங்க நாடு முழுவதும் வந்து தொடர்ந்து வந்து பேனர் வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க இப்போ அதை சட்டப்பூர்வமாகவே கேட்குறாங்க முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா துணி பேனர் இருக்கும் துணியில் வந்து அச்சிடப்பட்ட வருகலை அது பிரதமர் அவர்களே வருக வருக முதலமைச்சர் அவர்களே வருக வருக அமைச்சர் அவர்களே சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வருக வருக ப துணியிலே இப்போ அச்சிடப்பட்ட துணியை வந்து கட்டிடுவாங்க இப்போ அது மாதிரி அவங்க பண்ணிட்டு போகலாம் மறுபடியும் வந்து ஒரு அரசாங்கமே வந்து பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தக்கூடாது மோடியை இப்போ சொல்லியிருக்காரு பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ பேனர்ன்றது என்னது எதில் அச்சிடப்படுது அது பிளாஸ்டிக் பொருள் தான் அது அது வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு சுகாதாரத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கேடு விளைவிக்கக்கூடியது தான் அப்போ எல்லாருமே வந்து அதை வந்து தளபதி ஒரு மகிழ்விக்கிற நோக்கில் மட்டுமே இதை செய்யணும் அப்படின்ற மோடி அவர்களை வந்து அவங்க வந்து மகிழ்விக்கணும் குளிர்விக்கணும் இப்போ தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அந்த சுபசரி இறந்த உடனே தன்னுடைய கட்சி தொண்டர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு அறிவுரை கொடுத்தாரு பேனரை வந்து வைக்கக்கூடாதுட்டு அதே மாதிரி எங்கள் விடுதலை சித்தர் கட்சியிலையும் தலைவர் அறிவு கொடுத்தாங்க எல்லா கட்சிகளும் அதை ஏற்றுக்கொண்டாங்க நீதிமன்றத்தில் வந்து ஒரு அன்றைக்கு வந்து நீதிமன்றம் சென்னை உயர் உயர்நீதிமன்றம் ஒரு அறிவிப்பு வர செய்தது எல்லா கட்சிகளும் வந்து பிரமாண பத்திரம் வந்து தாக்கல் செய்யணும் நீதிமன்றத்தில் பேனர் வைக்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டு நீதிமன்றமே தண்ணி தண்ணி இயல்பாக வந்து ஒரு அறிவிப்பு செய்தது இப்போ அதை வந்து எல்லா கட்சிகளும் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க திமுக சார்பாக கூட பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செஞ்சாங்களான்னு தெரியல நான் தாக்கல் செய்த செய்வோம் என்று திமுக பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் பண்ணாங்க அப்போ இப்போ இப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஒரு எதிர்கட்சி நீதிமன்றத்தை நீதிமன்ற உத்தரவை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் போது ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக அரசு அதை ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆக வேணும் அவங்க தான் சட்டத்தை வந்து இப்போ போடுறாங்க அவங்க தான் கடைபிடிக்கணும் மக்களுக்கு வழிகாட்டியா இருக்க இருக்கணும் ஒரு ஆளுகின்ற அரசு வந்து மக்களுக்கு வழக்குகள்ாது தொடர்பாக எதற்காகசம் தொடர்ந்து <laughs> 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 இந்த ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் ஒன்று இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் போட்ட ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் ஆக்ட் அதன்படி தான் அதன்படி என்ன ஆகுன்னா ஒரு ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷனை அமைச்சு அதனுடைய அடிப்படையில் தான் இந்த பைஃபர்கேஷன் இதெல்லாம் நட நடத்த முடியும் மாநிலத்தை ரெண்டாக பிரித்தது மூணாக பிரித்ததோ ரெண்டாக பிரித்தது மாநில அந்தஸ்தை குறைச்சிட்டு யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றினது இதெல்லாம் செய்வதற்கு மத்திய அரசாங்கம் ஒரு நைட்டில் அமித்ஷாவும் திரு பிரதமர் மோடி அவர்களும் உட்காந்து பேசி திடீர்னு அறிவிச்சிருக்காங்க இது வந்து யாரோடையும் அவங்க கலந்தாய்வு செய்து ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக தெரியலை ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் அமைச்சு அந்த கமிஷன் அந்த பரிந்துரையை கொடுக்கல அதுக்கு பின்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு கமிஷன் அமைக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க பரிந்துரை வாங்குறதுக்கான முயற்சியை பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதே சமயத்தில் இன்னொரு என்ன சொல்லுது சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பீப்புள்ஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆக்டில் இந்த மாதிரியான பணிகளை எல்லாம் எலெக்ஷன் கமிஷன் தான் செய்யணும் அப்படியே ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் நீங்கள் அமைச்சாலும் எலெக்ஷன் கமிஷனரும் அவங்க மாநில எலெக்ஷன் கமிஷனர்களும் அதில் வந்து டிஃபாக்டோ மெம்பர்ஸாக இருக்கணும் அவங்க இல்லாமல் அவங்களுடைய க கண்ட்ரோல் இல்லாமல் 
அது அந்த கமிஷன் ஒரு பரிந்துரையை தர முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் அதை தான் சொல்லுது ஸோ உயர்நீதிமன்றத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்சுக்கு போகும்போது மத்திய அரசாங்கம் பெரிய சிக்கலை சந்திக்குது ஒரிஜினலாக என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா இந்த ஆர்டிக்கிள் த்ரீ செவன்ட்டி நீக்குனதுலேயே மாநில சட்டமன்றத்தினுடைய அனுமதி இல்லாமல் செய்ய முடியாது இதுதான் சட்டம் சொல்லுது மாநில சட்டமன்றம் அப்போ இல்லை கவர்னர் ஆட்சி தான் அங்கே இருக்குது சட்டமன்றம் கலைக்கப்பட்டு விட்டது அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யலாம் கவர்னருக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கா பிரத இது ஜனாதிபதிக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கா மத்திய அரசுக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்குதா என்பதை பற்றி சட்டத்தில் உறுதியான எதுவுமே இல்லை அதனால் அதில் வைகோ அவங்க போட்டிருக்கார் கேஸ் வழக்கு வந்து தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கு ஃபாரூக் அப்துல்லாவை கொண்டு வந்து அவர் வந்து எங்கே இருக்கிறாரு அவர் வந்து பப்ளிக் சேஃப்டி சேஃப்டி ஆக்டில் அரெஸ்ட் ஆகிருக்கிறாரு அது தெரிய தெளிவாக மத்திய அரசாங்கம் அதனால் அதை தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பட் என்ன எனக்கு பிரச்சனை ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது இது மாநில அரசு சட்டமன்றத்தில் இதை வைத்து தான் தீர்மானிக்கணும் இல்லை விட்டால் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு சட்டப்படி தான் இதை தீர்மானிக்கணும் அதையெல்லாம் மத்திய அரசாங்கம் கடைப்பிடித்ததாக தெரியவில்லை இன்னொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் காஷ்மீர் சட்டமன்றத்தில் ஃபாரூக் அப்துல்லா முதல்வராக இருந்தப்போ சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க அது மாதிரி ரீ ரீஆர்கனைஸே பண்ணக்கூடாது மாநிலத்தை ரீஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அதில் இருக்கு சார் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இந்த மாநிலத்தை ரீஆர்கனைஸே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு இது ஏன் அவங்க பண்ணாங்கன்னா காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற ஒரு நாலு மூன்று மாவட்டங்கள் மூன்றரை மாவட்டங்களுக்கு அவங்க அதிகமான எம்எல்ஏ சீட்டை கொடுத்துருக்குறாங்க டிஸ்ப்ரோப்போர்ஷனட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக அந்த சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ அது இது எந்த அளவுக்கு இதில் பிரதிபலிக்கும்ங்கிறது எனக்கு தெரியல அது அடிப்படையில் இருக்கு அது இன்னும் எப்படி எல்லாம் சரி செய்யலாம் வேற வழியாக யோசித்து கொண்டு செல்போன் ரெஸ்டோர் பண்ற விஷயத்துல செல்போன் ரெஸ்டோர் பண்ணால் நீங்கள் அங்கிருந்து செய்திகள் வர வராம நீங்கள் பிளாக் பண்ணலாமே அதுக்கான வசதி இருக்குதே அதுக்கே அந்த மக்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தகவல் தொடர்பை துண்டிக்கிறீங்க நீங்கள்
இப்போ இதில் வந்து அப்படியே வந்து தவறு நடக்குது அப்படின்னா அது காவல்துறை செய்த பிள்ளை தான் அவங்க இப்போ கிராம பகுதியில் ஒரு வன்கொடுமை நடக்குது அப்படின்னா அங்கே வந்து அங்கே யார் வந்து அந்த அதிகாரத்தில் இருக்காங்களோ வந்து ஆளுமை செலுத்துகிறாங்களோ அந்த கிராமத்தில் அவர்கள் வந்து தனக்கு வேண்டப்பட் வேண்டப்படாதவர்களை பழி வாங்குவதற்கு ஒரு தலித்தை வந்து சில இடங்களில் பயன்படுத்துகிறாங்க இது மறுக்க முடியுது இது அங்கங்கே ஒன்றுண்டு சில நிகழ்வு நடக்குது இது வந்து காவல்துறை தான் இதுக்கு முழுக்க முழுக்க ஒரு ஒரு வழக்கு வந்து தவறாக புனையப்படுது அப்படின்னா அது காவல்துறை தான் அதுக்கு வந்து ஒரு தலித் வந்து புகார் கொடுக்கக்கூடியவர் வந்து பொறுப்பாக மாட்டார் அவர் வந்து கொடுக்குற புகாரை வந்து உண்மையாக பொய்யான்றது காவல்துறைக்கு தெரியும் விசாரித்து தான் வந்து ஒரு புகாரை பதிவு பண்ணுவாங்க இப்போ அந்த ஒரு ஒரு சில இடங்களில் நடக்கக்கூடிய அந்த தவறான நிகழ்வை வைத்து தவறான தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க இன்றைய ஏன்னா இன்றைக்கு இந்த அந்த ஒரு சட்டம் தான் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுல அந்த சட்டம் ஒன்று தான் இன்றைக்கு இந்த மக்களுக்கு வந்து பெரிய பாதுகாப்பாக இருக்குது என்னதான் பொருளாதார எக்கனாமிக்கல் டெவலப் பண்ணுறதுனாலும் எஜுகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுனாலுமே வந்து இந்த சமூக கட்டமைப்பு வந்து யதார்த்தமாக மிகப்பெரிய ஒரு ஏற்ற தாழ்வோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூக கட்டமைப்பு தான் இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் போக்கணும் ஒரு சமத்துவத்தை சமதரத்துவத்தை சமதரத்தை ஒரு சகோதரத்துவத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னா இந்த சட்டம் வந்து ரொம்ப அவசியம் அவசியமாகப்படுது இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு தீர்ப்பை வந்து கொடுத்த நீதிபதிகளுக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம பாராட்டத்தை வச்சுக்கலாம் ஒரு விஷயம் இதில் நான் என்ன நினைக்கிறேன் இது எல்லாமே காஸ்மெட்டிக்கான விஷயந்தான் ஆழமான எஸ்சி எஸ்டிக்கு மீதான வன்முறையை அவங்களுடைய புறந்தள்ளுதலை அவங்கள சமூக நீரோட்டத்துக்கு கொண்டு வருவதை தடுக்கக்கூடிய பல்வேறு அம்சங்களுக்கு எதிராக நம்ம போர் தொடுக்க வேண்டிய காலகட்டம் வந்தாச்சு இன்றைக்கும் பல கிராமங்களில் எரும மாடு குளிக்கிற அந்த குளத்தில் எஸ்சி எஸ்டி குளிக்கக்கூடாது கால் வைக்கக்கூடாது இன்னும் பல கிராமங்களில் இருக்குது பொதுவான கிணத்துல தண்ணி எடுக்கக்கூடாது மயானத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு நீங்க சமீபத்தில் ஹெலிகாப்டர்ல கொண்டு போய் இறக்குனாங்க பிறகு பாலத்தை கட்டி கொண்டு போய் இறக்குனாங்க பாலத்து மேல கட்டி கொண்டு போய் அதாவது அந்த பகுதியில நடந்து அவங்க பணத்தை எடுத்துட்டு போக கூடாது அந்த வழியா போக கூடாதுங்கிற அளவுக்கு அந்த பிணத் பிணம் செத்த பிறகு பிணம் தாங்க அதை கூட ஜாதியே அந்த பிணத்துக்கு கூட ஒரு ஜாதியை பூ பூத்தி பூசி சாயம் பூசி என்ன குடும்பம் நடந்துட்டு இருக்குது ஒரு தலித்தும் ஒரு ம வேற ஒரு பெண்ணும் விரும்பி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அது ஆவண கொலைன்னு சொல்லி அதுக்கு என்னென்ன கொடுமை தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு பெரியார் மண்ணிலேயே இன்னும் ஏராளமான விஷயங்கள் இல்லைன்னு சொன்னாரு அது குறைவாக இருந்தாலும் குறைவாக இருந்தாலும் குறைவாக இருந்தாலும் ரொம்ப கடுமையாக தான் இருக்குது இது அது இந்த தீண்டாமை வந்து நீ பண்ணா உள்ள தழுவாண்டான்னா அந்த கிராமத்தில் எத்தனை பேர் மேல் ஜாதிக்காரர் இருந்தாலும் அத்தனை பேரையும் உள்ள தொழுவண்டா எவன் தீண்டாமையை சொல்ற ஆதரிக்கிறியோ பொதுக்கிறதுல அடிப்படையில இந்த புகாரை வந்து ரிசீவ் பண்ண பண்ற எண்டுலயே பிரச்சனை இருக்கு இல்ல தனி காலனிகள்ல சேரிகள்ல தான் அவங்க வசிக்கணும்னு சொல்லி கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை முதல்ல நீக்கணுங்க ஹோம் ஸ்டேட்ல அவங்களுக்கு உள்ள கொடுக்கணும் மேல் ஜாதிக்காரங்க இருக்கக்கூடிய மற்ற ஜாதிக்காரங்க மேல் ஜாதி என்ன வேணும் கீழ் ஜாதி மற்ற ஜாதிக்காரங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துலயே அவங்களுக்கு ஹோம் ஸ்டேட் லேண்ட கவர்மெண்ட் கொடுத்து அவங்க அவங்க தனியாவே இருக்கக்கூடாதுங்க தனி என்ன ஏன் இருக்கணும் அவங்க சரி ஊருக்கு வெளியில போய் இருக்கிறது நானும் சொல்றேன் பேசிக்கான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு நிலத்தை கூடு நீங்க கேரளாவில் அவங்களுக்கு நிலத்தை இஎம்எஸ் நம்பூதிரி பாட்டு கொடுத்தாரு ஆட்சியில கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அதுக்கு பின்னாடி சமத்துவம் இதெல்லாமே காஸ்மெட்டிக்ஸுங்க நீங்க சொல்றதெல்லாமே காஸ்மெட்டிக்ஸ் இந்த சட்டம் வன்கொடுமை சட்டம் இது எல்லாமே காஸ்மெட்டிக்ஸ் மேல எழுந்த வாரியான பிரச்சனையினுடைய ஆழத்துக்குள்ள நம்ம போக மறுக்கிறோம் திட்டமிட்டு எல்லாரும் சதி செய்யறோம் மேல எழுந்த மாதிரி பிரச்சனையை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இதை நீக்கணும்னா நான் சொல்ற மாதிரி பல்வேறு விஷயங்களை செய்யணும் மேற்கு வங்கத்துல கேரளாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் இஎம்எஸ் நம்பூதி பாட்டு கவர்மெண்ட்ல நிலங்களை வீட்டு நிலங்களை வீட்டு வீடோட சேர்ந்து நிலம் விவசாய நிலம் கேரளாவில் தலித்துகளுக்கு கொடுத்தாங்க பிரித்து கொடுத்தாங்க கொடுத்த பிறகு தான் அங்கே வந்து அந்த ஜாதிய கொடுமை அன்டச்சபிலிட்டி போயிடுச்சு இன்னும் கூட அங்கே மேலெழுந்த வாரியாக சில விஷயங்கள் இருக்குது அது போயிடும் வேகமாக போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான நிலங்களை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஹோம் ஸ்டேட் லேண்டை கொடுக்கணும் இந்த ஆளுக்கு போகாம இன்னும் நீங்க அந்த காலனிகளை அனுமதிக்கிறது என்பது இருபத்தாறு நூற்றாண்டு முடிகிற வரைக்கும் தொடர்ந்துச்சுன்னா அதை விட கேவலம் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா நம் பழந்தமிழர் கீழடி ஆய்வில் இருந்து கிடைச்ச விஷயம் நம்மட்ட ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை தமிழர்கள் ஜாதி மத அடையாளங்கள் இல்லாமல் தான் ஒன்னா தான் வாழ்ந்திருக்கான் இடையில வந்த இந்த விஷயத்தை தூக்கி எறிகிறதுக்கு ந
இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்குள்ள ரொம்ப ஆழமாக தீவிரமாக போக வேண்டியிருக்கு நான் நினைக்கிறேன் சார் நிச்சயமாக அடுத்த செய்தியாக மேற்கு வங்கத்தில் நேற்றுக்கு அமித்ஷா அவர்கள் பேசிய பேச்சு திரும்பியும் வந்து ஒரு வகுப்புவாதத்தை வந்து கொண்டு வர்ற மாதிரியே இருக்கு இந்த பேச்சு ஏன்னா மீது எல்லாரையும் பற்றியும் அவர் பேசியிருக்கிறாரு நீங்கள் இந்த குடியுரிமை பதிவேட்டை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டி பேரையும் சொல்லி பேசினவர் வந்து இஸ்லாமியர்களை மட்டும் மறந்து போயிட்டாரா கடந்து போயிட்டாரா இல்ல வேணும் தான் விட்டாரா எப்படி பாரு இல்ல திட்டமிட்டு தான் ஏற்கனவே அவங்க அசாம்ல பதிவேடு பண்ணும் போதே குடிமக்கள் பதிவேடு மேற்கு வங்கத்துல போகும்போது வேற ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு இப்ப அந்த சட்டத்திலேயே நாங்க திருத்தம் கொண்டு வந்த பிறகுதான் இந்த குடியுரிமை பதிவேடு பத்தி நாங்க யோசிக்க போறாங்கிறார் அப்ப அசாம்ல மட்டும் ஏன் வந்து வேறு ஏன்னா பத்தொன்பது அசாம்ல தாங்க அந்த பிரச்சனை முதல்ல ஒரு கருத்து சொல்லிருக்காரு அப்படின்னா இஸ்லாமியர்களை தவிர மற்ற யாரும் நாங்க வெளியேற்ற மாட்டோன்றாரு பாஜக என்ன சொல்லுதுன்னா அவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இஸ்லாமியர்கள் தேர மற்றவங்க உள்ள வந்தவங்க வந்து அங்கிருந்து துரத்தப்பட்டவர்கள் அங்க மைனாரிட்டிஸ் பங்களாதேஷ்ல துரத்தப்பட்டவர்கள் அவங்கள வந்து நம்ம திருப்பி அனுப்ப முடியாது அவங்கள நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது ஆனா இஸ்லாமியர்கள் வந்து இன்ஃபில்ட்ரேட்டர்ஸ் ஊடுருவல்காரர் சரி அவர்களை நம்ம திருப்பி அனுப்பிச்சாகணும் அவங்க நாட்டுக்கே அனுப்பிச்சாகணும் சொல்றாரு அப்போ என்ன அர்த்தம் கிளியரா டிவைடு இங்க பங்களாதேஷா இஸ்லாமிய நாடு நாங்க இந்து நாடு இந்துக்கள் இங்க இருப்போம் இஸ்லாமியர்கள் அங்க இருந்துக்கோங்க என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாகுபாடு இருக்குது அதை தான் திரும்ப மேற்கு வங்கத்திலையும் அமித்ஷா அதை தான் பிரதிபலிச்சிருக்கிறாரு மம்தா வந்து இன்னொரு கோணத்துல பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு இந்த இன்ஃபு ஊடுருவி வந்த அந்த அகதிகளாக வந்த பங்களாதேஷ்லேருந்து வந்த முஸ்லீம்கள் அவங்க முதல்ல அவங்க வெளியில் டிப்போர்ட் பண்ணணுங்கிற கோரிக்கை எதிர்கட்சி தலைவராக போது வச்சாங்க இப்போ என்ன செய்கிறாங்க அவங்கள வந்து அனுப்பக்கூடாதுங்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களாம் இவருடைய வாக்கு வங்கியாக மாறிட்டாங்க சரி ஸோ வாக்கு வங்கி அரசியலும் இதுக்குள்ளே இருக்குது சார் நிச்சயமாக கடைசி ரொம்ப டைம் நமக்கு ஷார்ட்டாக இருக்குது பாவலன் சார் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சாதி மதம் எல்லாத்தையும் பேசிக்கிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் இன்றைக்கு வந்து அண்ணல் காந்தியடிகளின் பிறந்த தினம் இன்றைக்கு நூற்றி ஐம்பதாவது பிறந்த தினம் இப்போ உண்மையிலேயே அவர் இருந்திருந்தால் எதுக்காக போராடி இருப்பார்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ரொம்ப ஷார்ட்டாக அதாவது இப்போ இந்தியா வந்து இப்போ அப்துல் கலாம் இருக்கும்போது என்ன சொன்னால் எல்லோரும் கனவு ஆணுங்கள் இந்தியா மிகப்பெரிய வல்லரசு ஆகணுது இந்தியா ஒரு காலத்தில் வல்லரசு ஆகாது என்னென்னா இங்கே இருக்க பல கோடி மக்கள் எல்லாருமே தனித்தனி மனிதர்களாக கிடக்கிறாங்க சாதி அடிப்படையில் மத அடிப்படையில் இன அடிப்படையில் மொழி அடிப்படையில் ஒவ்வொரு மனிதனுமே காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் பிரிஞ்சு தான் கிடக்கிறாங்க அதனால் அந்த காலத்தில் சொன்னாங்க வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இந்தியாவுடைய பண்பாடு என்பது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பது சொல்லிட்டு போகிறாங்க இப்போ காந்தியடிகள் ம அவர் உயிரோடு இருந்தாங்கன்னா இதை தான் முன்னிறுத்திருப்பார் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்எஸ்எஸ் போன்ற சங் பரிவார இயக்கங்கள் பிஜேபியோட வளர்ச்சி அவங்க மதவாதத்தை முன் முன்னிறுத்துறாங்க மதவாதம் என்பது அதுக்குள் சாதியவாதம் அடங்கியிருக்கிறது இப்போ கண்டிப்பாக வந்து தீண்டாமை ஒரு பாவச்சியல்னா அன்றைக்கி காந்தி சொன்னார் அதனால் வந்து அதைத்தான் அன்றைக்கி முன்னிறுத்தக்கூடிய ஒரு இடத்துல அவர் இருந்திருப்பார் நிச்சயமாக அவங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு மிக்க நன்றி நன்றி நாடும் எடுப்பித்துடன் நிறைவடைந்தது ஆனால் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் வன உயிரினங்கள் இருபது சதவிகிதம் குறைந்திருக்கின்றன இந்தியாவில் என்ற செய்தி தற்போது நம் வன உயிரின வாரத்தை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் என்ற நிலையில் இந்த தகவல் நமக்கு அதிர்ச்சி அளிப்பதாகத்தான் இருக்கிறது இதற்காக நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற கேள்வியுடன் இன்றைக்கு நான் நிறைவு செய்கிறேன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்